డైట్ మెను ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలంటే ఒకే వయసు వారు అయ్యి ఉండక్కర్లేదు కలిసిమెలిసి ఉండాలంటే ఒకే కుటుంబానికి చెందిన వారు అయ్యి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు మరి ఆరోగ్యంగా ఎలా ఉండాలా అని ఆలోచిస్తున్నారా అస్సలు ఆలోచించకండి ఎందుకంటే మన డైట్ మెను వచ్చేసింది జస్ట్ ఫాలో అయిపోండి మనం ఇవాళ ఎపిసోడ్ లో ఫ్యాటీ లివర్ గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం మీకు తెలుసు ఎవ్రీ వీక్ ఒక కొత్త టాపిక్ తో మీకు యూజ్ఫుల్ అయ్యే టాపిక్ తీసుకుని దానికి రిలేటెడ్ గా రెసిపీస్ చూపిస్తూ ఉంటాం మరి నేనైతే ఈ రోజు టాపిక్ చెప్పేశాను రెసిపీ ఏంటో తెలుసుకోవాలని ఉందా తెలుసుకోవాలంటే మన డైటీషియన్ రవళిని ఇన్వైట్ చేయాల్సిందే లెట్స్ వెల్కమ్ రవళి హాయ్ రవళి వెల్కమ్ వెల్కమ్ టు దో నేను చెప్పాలి ఎందుకు నేను కదా ఇన్వైట్ చేయాలి మిమ్మల్ని అంటే నేను ఫస్ట్ నుంచి ఉన్న మీరు కొత్త సీనియర్స్ జూనియర్స్ ని వెల్కమ్ చేస్తున్నారు ఓకే సో నైస్ ఆఫ్ యూ అండ్ ఈ రోజు ఫ్యాటీ లివర్ గురించి మాట్లాడుతున్నామని ఆల్రెడీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేసాను సో ఆల్రెడీ ఇచ్చేసారు యా ఓకే మీరు నాకు ఆల్రెడీ చెవిలో చెప్పారు కదా గుస్స గుస్స నేను ఇక్కడ కొంచెం పెద్దగా చెప్పేశాను ఓకే అసలు ఫ్యాటీ లివర్ అనేది ఎందుకు వస్తుంది ఎలాంటి వాళ్ళలో ఫ్యాటీ లివర్ అనేది ఫ్యాట్ గ్లోబుల్స్ లివర్ లో అక్యుములేట్ అయినప్పుడు ఫ్యాటీ లివర్ డిసార్డర్ ఉంటుంది అది అందరిలో సిమ్టమెటిక్ అని చెప్పలేము కొద్ది మందిలో మాత్రం సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి చాలా మందిలో సిమ్టమ్స్ కనిపించవు అండ్ ఇది ఏ ఏజ్ గ్రూప్ లో అయినా రావచ్చు ఓన్లీ చిన్నపిల్లలలో పెద్దోళ్ళలో అని కాదు ఏ ఏజ్ గ్రూప్ లో అయినా వస్తుంది అండ్ ఎక్కువ ఆల్కహాల్ తీసుకున్న వాళ్ళకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఆల్కహాల్ తీసుకున్న వాళ్ళకి కూడా వస్తుంది అంటే జనరల్ గా టూ టైప్స్ ఉంటుంది ఒకటి ఎన్ఏఎఫ్ఎల్డి ఎఫ్ఎల్డి ఆల్కహాలిక్ ఫ్యాటీ లివర్ డిసార్డర్ అండ్ నాన్ ఆల్కహాలిక్ ఫ్యాటీ లివర్ డిసార్డర్ అంటే ఆల్కహాల్ ఎక్కువ తీసుకున్న వాళ్ళకి వచ్చే ఛాన్స్ ఇంకా ఎక్కువ ఓకే అంటే రవళి ఇది సిమ్టమ్స్ ఉండవు అన్నావు కదా అంటే సిమ్టమ్స్ ఉండవు అంటే ఫ్రీక్వెంట్ గా ఇది ఉందేమో అని చెక్ చేయించుకోవాలా లేకపోతే అట్లీస్ట్ మేజర్ గా ఏదైనా ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఇది తెలుస్తూ ఉంటుందా మనకి జనరల్ గా చాలా మందికి సిమ్టమ్స్ కనిపించవు ఒకవేళ సిమ్టమ్స్ కనిపించిన అబ్డామినల్ డిసార్డర్ ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లమ్ కానీ ఫ్యాటీ చాలా త్వరగా వీక్ అయిపోవడం కానీ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అండ్ మనం లివర్ ఫంక్షనింగ్ టెస్ట్ చేయించుకున్నప్పుడు ఏమన్నా లెవెల్స్ అటు ఇటు అయినప్పుడు ఒకసారి టెస్ట్ చేయించుకుంటే ఇంకా బెటర్ ఓకే అంటే నేను విన్నది ఏంటంటే రైట్ మోస్ట్ అబ్డామిన్ దగ్గర లైట్ గా పెయిన్ తెలుస్తూ ఉంటుంది అని అది నిజమైన చాలా మందికి ఉండదు లైక్ ఎవరో ఒకరికి మాత్రం అలా లైక్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి జనరల్ గా అయితే అసిమ్టమేటిక్ ఓకే రావులి ఈ రోజు రెసిపీ ఏంటి దీనికి సంబంధించి ఇవాళ మనం క్యారెట్ రోటీ చేసుకుందాం దీప వా క్యారెట్ రోటీ అంటే కైండ్ ఆఫ్ చపాతి మీ అందరిలో కూడా చాలా మందికి ఫేవరెట్ అయి ఉంటుంది బట్ ప్రాసెస్ లోకి వెళ్లే ముందు ఒకసారి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం క్యారెట్ రోటీకి కావాల్సిన పదార్థాలు క్యారెట్ తురుము అల్లం పేస్ట్ మల్టీగ్రెయిన్ ఫ్లోర్ వెల్లుల్లి పేస్ట్ పెరుగు ఆయిల్ ఉప్పు పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసారు కదా ప్రాసెస్ లోకి ఎంటర్ అయిపోదాం సో రవళి స్టార్ట్ చేద్దామా స్టార్ట్ చేసేదాం ఫస్ట్ మనం పిండి మిక్స్ చేసుకుందాం ఓకే మనం ఫస్ట్ పిండి కలుపుకుందాం దీపు మనం మల్టీగ్రెయిన్ ఫ్లోర్ తీసుకుందాం అండ్ మనం ఇంట్లో పట్టించుకుంటే ఇంకా బెటర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్యారెట్ తురుము మెజర్మెంట్ ఏం లేదా డైరెక్ట్ గా కావాల్సిన నెక్స్ట్ పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ అల్లం కూడా ఉందా దాంట్లో అల్లం వెల్లుల్లి అండ్ పచ్చిమిర్చి వెల్లుల్లి పేస్ట్ సపరేట్ చేసాము అండ్ అల్లం పేస్ట్ కూడా సపరేట్ చేసాము అండ్ కొద్దిగా అల్లం పేస్ట్ పెరుగు వేసుకుందాం కొద్దిగా సాఫ్ట్ గా రావడానికి అల్లం చాలా కొంచెం తీసుకున్నాం కదా ఫ్లేవర్ ఘాట్ అయిపోతుంది అని అల్లం ఎక్కువ తీసుకున్నా కూడా ప్రాబ్లం ఏం లేదు జనరల్ నేను నార్మల్ గా మనం తీసుకున్న సర్వింగ్ తగ్గట్టు తీసుకున్నాను అండ్ కొద్దిగా సాల్ట్ అండ్ అల్లం ఎంత ఎక్కువ తీసుకుంటే అంత మంచిది వాటర్ యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసేసుకుందాం అంటే కన్సిస్టెన్సీ చపాతి పిండి ఎలా కలుపుకుంటామో అలా సరిపోతుందా కొంచెం జారుడుగా చేస్తుంది లేదు చపాతి పిండిలానే కలుపుకోవాలి అండ్ సేమ్ ప్రాసెస్ కూడా కానీ మనము మల్టీగ్రెయిన్ ఫ్లోర్ తీసుకున్నాము అండ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో కూడా మనం క్యారెట్ అవన్నీ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసుకున్నాం ఓకే సో రవళి మనం ఎలాంటి ఫుడ్స్ తినాలో ఈ వీక్ అంతా చూపిస్తాం ఫ్యాటీ లివర్ ఉన్న వాళ్ళకి బట్ ఎలాంటి ఫుడ్స్ అవాయిడ్ చేయాలి చాలా మందికి డౌట్ ఉండి ఉంటుంది అలాగే యా చెప్తాను దీపు అండ్ మనము ఫ్యాటీ లివర్ డిసార్డర్ ఉన్న వాళ్ళు ఆయిల్ ఎక్కువ తీసుకోకూడదు అండ్ కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉన్న ఫుడ్ కానీ
ఈవెన్ పొటాటో పొటాటో అంటే లైక్ ఎప్పుడో ఒకసారి తీసుకున్న ప్రాబ్లం ఉండదు కానీ సింపుల్ షుగర్స్ అవాయిడ్ చేస్తే బెటర్ ఎందుకంటే డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఫ్యాట్ లివర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ ఆల్రెడీ డయాబెటిక్ అయిన వాళ్ళు కూడా పొటాటోస్ అలాంటివి తీసుకు తక్కువ తీసుకోవాలి అండ్ కార్బోనేటెడ్ డ్రింక్స్ కూడా తీసు తీసుకోకూడదు ఆల్కహాల్ కూడా అవాయిడ్ చేయాలి అంటే ఫ్యాటీ లివర్ ఉన్నవాళ్ళు డయాబెటిక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయా డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళలో ఫ్యాటీ లివర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయా వైస్ వర్స ఉంటుందా ఎలా ఇది డిసీజ్ లైక్ బోత్ ఉంటుంది యాక్చువల్లీ ప్రీ డయాబెటీస్ వాళ్ళకి కూడా ఫ్యాటీ లివర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఈవెన్ డయాబెటీస్ వాళ్ళకి కూడా ఫ్యాటీ లివర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువే ఉంటుంది ఓకే సో ఆల్రెడీ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చాలా కేర్ తీసుకోవాలి ఎస్ అంటే డయాబెటీస్ కండిషన్లో లైక్ నాట్ ఓన్లీ ఫ్యాటీ లివర్ వేరే డిసార్డర్స్ వచ్చే ఛాన్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ అండ్ డయాబెటీస్లో ఉండే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా అసింటమేటిక్ లైక్ జనరల్గా చాలామంది చూసుంటాం కిడ్నీస్ ఖరాబ్ అయినాయి అది ఇది అని చెప్పేసి సడన్గా లైక్ చూపిస్తుంది అనమాట సిమ్టమ్స్ ఓకే ముందు నుంచి ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉండవు సో ఒకసారి డయాబెటిక్ డయాగ్నైస్ అయినప్పుడు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కానీ ఎక్సర్సైజ్ కానీ అవన్నీ ప్రాపర్గా తీసుకుంటే బెటర్ ఓకే రవళి పిండి రెడీ చేసేసినట్టున్నావు కదా స్టార్ట్ చేద్దామా దీని చపాతీలా చేసేసుకుందాం దీప ఓకే నేను రెడీ చేసాను ఓకే ఓకే ఆ పౌడర్ ఆ లోపు నేను ప్యాన్ పెట్టేస్తాను ప్యాన్ సో రవళి ప్యాన్ పెట్టేసావా ఈ లోపు నేను చపాతి రెడీ చేసేస్తాను ఏ షేప్ కావాలి ఎనిథింగ్ వరల్డ్ మ్యాప్ లో ఏదైనా సరే అవునా ఎగ్జాక్ట్ గా నువ్వు అనుకున్నట్లే మ్యాప్స్ ఏ వస్తాయి ఇప్పుడు అడ్జస్ట్ అవ్వాలి ఓకే సో వ్యూవర్స్ చూస్తున్నారు కదా చపాతి పిండి ఎలా కలుపుకుంటామో అలానే మల్టీగ్రెయిన్ ఫ్లోర్ తీసుకున్నాము దాంట్లో చిల్లీ పేస్ట్ వేసుకుని అలాగే జింజర్ పేస్ట్ అండ్ క్యారెట్ మిక్స్ చేసుకున్నాము టేస్ట్కి కొంచెం ఉప్పు తీసుకున్నాము సో రెడీ చేసేస్తున్నాను వెయిట్ చేయండి సో రవళి ఈ మల్టీగ్రెయిన్తో తీసుకుని చేస్తున్న చపాతి ఎంతవరకు రిలేట్ చేసుకోవచ్చు మనం ఈ ఫుడ్ని ఈ డిసీజ్కి ఎంతవరకు యూజ్ అవుతుంది ఈ ఫుడ్ జనరల్గా ఫ్యాటీ లివర్ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువగా హోల్ గ్రెయిన్స్ తీసుకోవాలి దాంతోపాటు క్యారెటిన్ ఇలాంటి ఫుడ్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటే బెటర్ దానికోసం అని మనం క్యారెట్ తీసుకున్నాము యాంటీఆక్సిడెంట్స్ అంటే రీజనరేషన్ కోసం అని చెప్పేసి మనం జింజర్ ఇంకా గార్లిక్ తీసుకున్నాము అండ్ ఇది లో క్యాలరీ రెసిపీ కూడా వాళ్ళు వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటారు కాబట్టి డైలీ కూడా తీసుకోవచ్చు ఏం కాదు అండ్ ఒక మీల్ లైక్ టూ పుల్కాస్ అలా తీసుకుంటే వెయిట్ కూడా కట్ డౌన్ అవుతారు దానివల్ల ఫ్యాటీ లివర్ వల్ల వచ్చే ఫర్దర్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉంటాయి అండ్ ఫ్యాటీ లివర్ రాకుండా ఉంటుంది ఓకే అంటే ఇంతకు ముందు మనం డిస్కస్ చేసాం కదా డయాబెటిక్ పేషెంట్స్కి రిలేటెడ్ ఇది కూడా వస్తుంది అని మరి డయాబెటిక్ ఉన్న వాళ్ళు క్యారెట్ అవాయిడ్ చేయమని చెప్తూ ఉంటారు కదా మరి ఇది కలుపుకున్నప్పుడు క్యారెట్ అవాయిడ్ చేసి చేసుకోవచ్చా అలా ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు హోల్ గ్రెయిన్ నార్మల్ హోల్ గ్రెయిన్ ఫ్లోర్ తీసుకొని వేరే వెజిటేబుల్స్ ఏమైనా బీన్స్ అలాంటివి కానీ లైక్ ఏది లైక్ వాళ్ళకి టేస్ట్కి తగ్గట్టు నార్మల్ భూమిలో పండే రూట్స్ అండ్ ట్యూబర్స్ ఉంటాయి కదా అవి కాకుండా వేరే తీసుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు కంప్లీట్గా క్యారెట్ అవాయిడ్ చేయాలని ఏం లేదు ఒక ఎక్స్టెంట్ వరకు తీసుకోవచ్చు ఓకే అంటే డైలీ ఒక ఫైవ్ గ్రామ్స్ టెన్ గ్రామ్స్ అలా అయితే తీసుకోవచ్చు ఏం ప్రాబ్లం లేదు అండ్ ఇలా చపాతీలా కాకపోయినా ఒక సలాడ్లా తీసుకుంటే ఇంకా బెటర్ రవళి చపాతి కూడా రెడీ అయిపోయింది ప్యాన్ కూడా హీట్ ఎక్కేసింది ఓకే ఇచ్చేనా యా ఆయిల్ లేకుండా ఫ్రై చేస్తున్నాము అవును ఆయిల్ చాలా తక్కువగా తీసుకోవాలి కాబట్టి తీసుకుంటున్నాం బట్ తక్కువ తీసుకుంటామా లేకపోతే అసలు కంప్లీట్లీ అవాయిడ్ చేస్తాం అవాయిడ్ చేస్తాం ఎందుకంటే చపాతీతో పాటు మనం తీసుకున్న కర్రీలో ఆయిల్ ఉంటుంది సో బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది ఓకే సో చూసారు కదా ఇలానే ఇంకోటి చపాతీస్ రెడీ చేసేసుకుందాం సో రవళి చపాతి ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయినట్టుంది కదా యా దీప ఓకే సర్వ్ చేసేసుకుందాము సర్వ్ చేసేసుకుందాం దీప క్యారెట్ రోటీ రెడీ దిస్ ఇస్ ఫోర్ యూ వా ఇంత ఫ్రెష్గా ఉన్నాయో చపాతీస్ బట్ ఇది టేస్ట్ చేసే ముందు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం ఒకసారి చూద్దాం క్యారెట్ రోటీకి కావాల్సిన పదార్థాలు క్యారెట్ తురుము అల్లం పేస్ట్ మల్టీగ్రెయిన్ ఫ్లోర్ వెల్లుల్లి పేస్ట్ పెరుగు ఆయిల్ ఉప్పు పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ 
క్యారెట్ రోటీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో మల్టీగ్రెయిన్ ఫ్లోర్ క్యారెట్ తురుము అల్లం పేస్ట్ పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉప్పు పెరుగు కొంచెం వాటర్ వేసుకుని బాగా కలుపుకుని చపాతీ లాగా చేసుకోవాలి తర్వాత స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని హీట్ చేసుకుని ముందుగా తయారు చేసిన చపాతీలను కాల్చుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్ లో సర్వ్ చేసుకుంటే టేస్టీ టేస్టీ క్యారెట్ రోటీ రెడీ సో ప్రొసీజర్ చూసారు కదా ఈ క్యారెట్ రోటీ టేస్ట్ చేసే టైం వచ్చేసింది చూద్దాం ఇంత సాఫ్ట్ గా ఉన్నాయంటే రవళి జస్ట్ ఇలా కట్ చేస్తుంటేనే చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది కర్డ్ యాడ్ చేసాం కదా దానివల్ల ఎగ్జాక్ట్లీ రకరకాల ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇస్తుంది ఏంటి దీపా అని చూస్తున్నారా ఏం లేదు చాలా బాగుంది జింజర్ వేసింది అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసాక ఎలా ఉంటుందో అని డౌట్ వచ్చింది ఆ ఫ్లేవర్ తెలుస్తుంది అంత బాగుంది అండ్ క్యారెట్ ఫ్లేవర్ కూడా తెలుస్తుంది అండ్ దీనికి ఏ కర్రీస్ బాగుంటాయి ఏ కర్రీస్తో అయినా తీసుకోవచ్చు ఈవెన్ కర్డ్తో తీసుకున్నా సరిపోతుంది ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ పచ్చిమిర్చి అవన్నీ వేసాం కాబట్టి స్పెసిఫిక్గా ఏం లేకుండా కూడా తినేసేయచ్చు ఓకే సో ఏం లేకుండా ఇలా నేను ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోయి డైరెక్ట్గా తినేయచ్చా తినేయచ్చు ఓకే సో చూసారు కదా క్యారెట్ రోటీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇలాగే ఫ్యాటీ లివర్కి రిలేటెడ్గా ఎలాంటి డైట్ తీసుకోవాలి ఎలాంటి హెల్దీ రెసిపీస్ తీసుకోవాలి అని తెలుసుకోవాలంటే మా డైట్ మెనూని ఫాలో అవ్వాల్సిందే ఇలాగే నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో హెల్దీ రెసిపీతో మళ్ళీ మేము ఉంటాం అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ దిస్ ఇస్ దీపా సైనింగ్ ఆఫ్ Thank you.